qué tal hermosas, bellas y sensualonas? Bienvenidas mis muñecas, el día de hoy tenemos el video más esperado del mes Sí, el suyo y el mío Porque hoy es día de haul, o sea, días de abrir cajitas de maquillaje Así que sin mucho bla bla bla, comencemos Ahora sí viene lo Escucharon coquetonas, el día de hoy vamos a estar abriendo cajitas de maquillaje Justamente de todo lo que vemos aquí atrás en el tocador Vamos a estar abriendo cada una de ellas, observándolas, haciendo swatch Dando nuestras opiniones, obviamente, porque ustedes también pueden comentar aquí en la parte de abajito Y por supuesto, mis chicas... Ya ustedes saben que todo eso de los PR, todo esto es posible gracias a Cherry Leaks Perú. Sí, que lo encuentran por Instagram, que justamente es la compañía quien recibe todos mis productos y me lo trae aquí a mi país, aquí a Perú, a mis manos. Así que no se diga más, vamos a estar abriendo cajitas, comenzando por las más pequeñas, como siempre. Ok, la primera bolsita es esta, chicas. Previamente ya, ya le hice el huequito para sacar la bolsita. Y es... ¡Miren! Es de Huda Beauty, chicas. Vean ustedes. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y vamos a ver lo que trae. Ok, ok. Esta es la última colección de Huda Beauty, chicas. La última, la última. Ya la tengo en mis manos. Ay, miren esto. Vamos a ver primero lo que es el folleto. Miren ustedes. Siempre ya sale bien hermosa. Y son los Lip Blush. Lip Blush. Espérense. Ok, vean, o sea, son como blush, o sea, ruborcitos, pero a la vez también labiales, chicas. Y tienen como un colorcito, así parece como mate, pero a la vez también tiene algunos brillitos. Vamos a verlo. Ok, lo primero que saco es este, chicas, que no son los blush. Ok, si no esto es... Espérense, miren qué bonito, todo bien ordenadito, chicas. Este es de la marca también de Huda Beauty, pero es de la marca de Wishful. Y este es un Silk Ball. O sea, supuestamente este producto es como un... De estos que te aplicas, ¿saben? Y hacen que crezca tus labios, que tienen algunos componentes que hacen que se hinchen como si tuvieras echado ácido hialurónico. Pero por unas horitas... Ok, déjenme abrirlo y supuestamente es Ice. Los que yo he probado, chicas, o sea, he probado varios, varios de estos. Y créanme que algunos pican horrible. Pero miren qué bonito este es. ¡Ah! Miren qué bonito. Azulito completamente. Déjenme olerlo porque no lo voy a probar ahora. Obviamente estoy con labial. No huele a nada, chicas, pero pensé que iba a oler como fresco. Pero no, es así. Vamos a probarlo la próxima vez. Para saber si realmente esto cumple. Porque supuestamente, vean, miren. Como que hace que los labios, sí, ¿no? Te crezcan rápidamente. En cuestión de segundos, dice. <risa> ok, y vamos ahora a ver lo principal. Y son cinco labiales. Sí, chicas, vean. Son cinco labiales que nos traen. Y vamos a abrir, por ejemplo, este... Vienen tal cual, como siempre la presentación de Huda Beauty Y parece ser que viene, o sea, tiene la misma presentación eh, clásica de los labiales de Huda Beauty Así en rectangular Pero este es completamente mate Ok, dice Lip Blush Miren, y vamos a abrirlo, por ejemplo, este Uy, ¿cómo es? Ah, ok, 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 ok Sí, pensé que era un labial Miren, es así Huele increíble, chicas, huele increíble. Y este es el color, supuestamente, peachy. Vean. Ok, ok. Este es el tono apricot y me encanta porque tiene este, esta presentación media engomada que al tacto es bastante agradable, chicas, como bien suavecito. Lo voy a poner por aquí y lo que estoy viendo es que es como... Sí, tiene color, tiene bastante color, pero es como una tintura. Ok, y este es otro... Que no voy a abrir más, yo creo que con estos son suficientes y son como tinturas, chicas, no sé, como velvet a la vez tinturados, no lo sé, no lo sé, chicas, no sé cómo funcionen en los labios y cómo funciona también en lo que son los pómulos, porque son como blush, pero a la vez también son para los labios, o sea, están bien bonito, la presentación está hermosa, chicas, hermosa. 
pero no sé, ah, sí, vean, si yo le hago así, chicas, es como que fuera una tinta, miren, Ah, ok, ok Esto está bastante interesante para probarlo en un próximo videito No sé si ustedes quieran que lo hagamos Junto con este producto también ¿Por qué no? A ver, coméntenme chicas Interesante Y ahora nos vamos con una nueva marca Que se ha sumado aquí a nuestros PR Y la marca se llama Eva Más Abo Creo que así se pronuncia, chicas. Bueno, al español se pronuncia así, ¿ok? Y supuestamente estos son productos hechos de este fruto, de palta o aguacate, como ustedes lo conozcan, ¿ok? Aquí en mi país se dice palta, en su país, ¿cómo se dice esta fruta? Eh, la caja está bastante pesadita y vamos a ver qué nos trae. Ok, vean ustedes, hay varias cositas aquí. Vamos poco a poco. Ok, nos trae primero esta mascarilla que es una mascarilla nutritiva para el cabello, chicas. ¡Ay! Felizmente todo está en español también aquí abajito. Mascarilla nutritiva para el cabello. Ok, vamos a abrirlo a ver qué tal. Ok, ok. Y créanme que al abrir la cajita huele muy rico, chicas, como a fresco, como a limpio, ¿saben? Ok, miren esto de aquí. Vean. Vamos a abrir, vamos a abrir porque somos bien chismosas. <risa> esto está sellado. Ok. ¡Ah! Oh, miren. ¡Ay, qué rico huele esto! Yo soy súper amante del aguacate o la palta. Como lo llamen, yo soy súper, súper fan, chicas. Y esto está, huele, huele delicioso esta mascarilla para el cabello. Y yo, la verdad, ustedes saben que yo me cuido el cabello bastante, chicas. Ahorita lo que ustedes están viendo es peluca, porque mi cabello ya ustedes lo conocen cómo es. Pero. Sí me cuido muchísimo el cabello. Por otro lado, tenemos esto que es un kit de viaje con shampoo y acondicionador. Vean, a ver. Uy, están interesantes estas cosas. Ok, vamos a abrirlo porque todo viene así como muy selladito. Ok, sí, efectivamente, miren, vienen como dos pomitos súper chiquititos y es un acondicionador hidratante y este es un shampoo limpiador. Uy, qué rico huele esto. Y esto también, chicas. Qué rico huele este shampoo. Espérense, vamos a apretarle un poquito aquí. Ay, oh, no quiero manchar el estudio, pero... Ok, para que más o menos ustedes vean el color. Miren. Tiene un color así como, como cremita, ¿no? Ay, oh, eso está increíble. Y súper práctico para llevarlo a viaje, justamente, como dicen. Pero por aquí también nos traen el producto ya gigante. Este es un acondicionador. O sea, todas estas cositas son productos para el cabello, chicas. Miren, trae un buen tamaño de acondicionador. Así como también el shampoo. Vean, el shampoo. Bastante grandecito. Huele increíble. Por ahí se cayeron algunas gotitas. Por el viaje, obviamente, pero huele muy rico, chicas, muy rico. Aparte de todo eso, también por aquí viene un acondicionador hidratante sin enjuague. Este de aquí, que es como un tipo de tratamiento, aunque también les enseñé el tratamiento, ¿verdad? Miren. Y este también, no sé si este está sellado. Sí, este está sellado. Este debe oler igual a los otros, así, con ese olor fresco, eh, obviamente a palta. Bien rico, ¿ok? Y por último también nos traen lo que es el brillo de aceite de aguacate. Chicas, les cuento que a veces yo hago mascarillas eh, para mi cabello y justamente son de aguacate. Miren este. Ay no, este sí quiero tocarlo. Quiero ponerme un poquito por acá. Porque yo soy muy muy fanática de estos productos de los brillitos. Ay chicas, huele muy rico. Huele muy muy rico. ¡Ay, qué rico! Miren, brillo de aceite de aguacate. Entonces les decía que yo siempre hago, o sea, mis tratamientos, mis cremas hidratantes, mis mascarillas para el cabello casera. Y siempre, en su mayoría de veces, utilizo el aguacate fresco. Y qué mejor, qué mejor oportunidad de ahorita también probar shampoo y acondicionador y todas estas cosas que les he mostrado que justamente es de aguacate, que de verdad da un brillo y una nutrición muy, muy buena al cabello. Muchísimas gracias a esta marca Eva Más Avo quien me envió y se sumó ahora a este canal. Por cierto, chicas, este es el folletito que vino el producto y aquí hay Instagram y Facebook que dice en la parte de atrás, así que lo pueden conseguir como Eva Avo Beauty. 
Ahí está. <risa> y ahora nos vamos con este que obviamente ya lo vieron, chicas. Es de Beauty Creation, una de mis marcas favoritas, favoritas, favoritas de momento. Y esta de aquí es la colección Shadow Collection. Así que vamos a verlo. Ok, ok, se me va a caer todo. Era por este lado. <risa> ok, ok, espérense. Ok, chicas, viene este folleto postal, lo que ustedes quieran llamarlo. Eh, la presentación del producto y supuestamente aquí está eh, la jefa de Beauty Creation y por aquí dice que trae esta colección paletas de maquillaje ok, ahí dice el precio que están 18 dólares más o menos eh, y vamos a ver mejor vamos a ver antes de ver papel vamos a estar viendo lo real ok, esta es la colección Okay, que yo me imagine vienen como paletas mini y una paleta grande. Vamos a ver. Esta es la paleta grandecita y se llama Nude X. Ok, vamos a abrirlo porque esto sí viene bien cuidado. Ok, en la parte de atrás de la cajita pues viene completamente lo que serían los colores de esta paleta. Así que al abrirlo... ¡Wow! ¿Qué tal el empaque, chicas? Al abrirlo... Ah, ok, ya me di cuenta por qué tanta protección, porque esto, vean, es de acrílico, pero es un acrílico como, saben, opaco, como, como transparentoso. Es un poeta, es un poeta. Opaco, ok, y qué bonita presentación, chicas, qué linda presentación. Y al abrirlo, miren, ustedes lo ven antes que yo, son colores demasiado bellos. Son tonos hermosos, preciosos. Ay, chicas, yo les tengo que hacer un video completamente de esta paleta. Miren qué hermoso. Vamos a pasar el dedito, ¿ok? A uno de los brillitos. ¡Wow! Y por supuesto, un color intenso. Miren esto, chicas. Vean esto. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ah! ¡Qué bonito, eh! Y hay como rosaditos, pero básicamente este es muy nude, como es el nombre de la paleta. Y aquí hay tres paletitas más, que son como más pequeñitas, cuadradas. Igualmente viene súper protegida. Y esta es Nude de Cire. Vean. Ok. ¡Uy! Uh, el protector se cayó. Miren ustedes. ¡Qué bonita paleta, chicas! ¡Qué linda paleta! Esos son los colores que, obviamente... Todo el mundo los usa, ¿verdad? Miren qué hermoso. Esta es la segunda Nude X Mini y es My Attraction. Vean. Sacamos el protector. Y este es como que con unos toques más, más rositas, ¿no? Miren qué bonito. Uy, no me atrapa mucho estos colores, chicas. Pero más me gusta la anterior que, que esta. O sea, esta me gusta, pero más me gusta la anterior. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Me encanta y aparte también tiene espejo. Me encanta la presentación, está hermosa. Está bien bonita. Y esta es la última y se llama Asen. Miren, esta como que predomina más el tono como naranjita, ¿verdad? Naranjita, cafecitos, algunos tonos de cromo. Miren, qué bonita. Bonita, chicas. Bien bonita las paletas, presentación. ¿Saben qué? Se ven de una calidad muy buena. Muy buena que, si bien es cierto, Beauty Creation me gusta, pero nunca he visto una calidad tan bonita en la presentación. Tan elegante, tan linda. Qué bonita, de verdad. Muchísimas gracias por habérmelos enviado. Están bellas, bellas, bellas. Y vean, muchachas, esta cajita completamente fucsia, muy rosa, muy pinky. Y obviamente, yo creo que voy a ser la última persona quien enseñe esta colección. Y esta colección es de... Jerry Moa, chicas, de Jerry Moa. Yo creo que voy a ser la última quien haga una reseña, no sé. Digan ustedes si quieren ver la reseña, si quieren que yo lo utilice en un tutorial, pero qué bonita la caja, la caja me gusta, ¿eh? La caja me gusta, el toque bien Jerry. Y la voy a estar enseñando rápidamente. Vino aquí con este panfleto, con la descripción de los productos. Por aquí viene el set de glosses. Uy, chicas, voy a abrirlo. Por aquí tenemos el set de labio. Y yo creo que me voy a reservar mi opinión en esta oportunidad. Porque yo creo que esto merece un videíto. Y ustedes me lo han pedido tanto, 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 chica, que creo que sí. O sea... Lo merece, lo merece. Aquí está, eh, aquí tenemos creo que dos tintas, porque lo he visto en muchos tutoriales. Son dos tintas y un glosecito, ¿ok? Mm, debo admitir, chicas, lo único que les voy a decir es que la presentación, pues, está... 
Está pinky. Es lo único que voy a decir. Está pinky. Por aquí también viene lo que es el setting spray. Ok, sí. Es el setting que está aquí. Vean ustedes. Y no quiero ni olerlo, chicas. No quiero ni olerlo. Solamente les voy a estar mostrando rápido como haul. Porque es por la sencilla razón que sí. Ya, ya. O sea, sí. Les voy a estar haciendo videitos. Miren. Miren esto, es el lápiz y supuestamente es un gloss o un labial. Yo creo que es un gloss, chicas. Yo creo que es un gloss, no estoy muy segura. Por aquí vienen los brillitos y lentejuelas. Ok, miren esto. Ok, brillito lentejuelas y creo que esto es para pegar las lentejuelas. Ok. También me vino por aquí un sticker. Miren ustedes, de la... Y esta es la paleta, la protagonista de la colección. Ok, vamos a verla rapidito. Ok, ok. Ok, se abre como si fuera un librito. Miren. Ok, ok. Es lo único que voy a decir, chicas. Lo voy a guardar porque necesito hacer un video de esto. Yo creo que voy a ser la última youtuber, creadora de contenido que haga una reseña. Es que me llegó tarde, así que me comprenderán. Vamos con el siguiente paquete. Vámonos con otra marca que es familiar aquí en casa y es Colourpop, chicas. ¿Ok? Así que en esta oportunidad vamos a ver qué nos trae, qué nos trajo. ¿Ok? Y dice ultra, 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 ultra color pop. ¿Ok? De muchos colores por aquí y no sé qué cosas son espérense ok, ok son supuestamente labiales, déjenme ver vienen muchos labiales chicas y son mate lips ok, son labiales líquido mate es la primera vez que veo del color pop mate, porque siempre son como la textura velvet o glossecito, sí, pero aquí son mate Ok, no, me estoy equivocando. Hay por secciones, chicas. Vamos con los Ultra Mate Leaks, que son supuestamente estos de aquí. Estos sí son líquido mate. Y vean, vienen de diferentes colores, hasta un negro o azul o negro azulado. No recuerdo, pero este me da ganas de probarlo ahorita. Hay rojo, hay marrón. Miren, hay varios colores. Vamos a probar dos de ellos. Ok, salidos de su estuche son así, son de acrílico y esta parte de plástico. Me gusta que sean transparentes porque así obviamente se ve el producto. Y vamos a estar probando los mate. Lo voy a estar poniendo, uy, no sé, aquí, ok. Aquí, ustedes saben que yo siempre termino manchada. Y siempre los huelo. Huele muy rico. Este marroncito y este... Ah, ok, es azul. Miren, es azul, chicas. Parecía negro por la intensidad, pero es azul. O ustedes ven azul y yo negro. Ok, <ríe> estos son los colores, bastante pigmentados. Ok, y estos son los Ultra Boot Tip o Purik. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. No sé, no sé cómo se pronuncia, chicas, ok. Está bien extraño el nombre. Pero me supongo que son de otro tipo de textura. Vamos a probar dos de ellos, ok. De estos vienen cuatro, miren. Diferente tonalidad completamente Entre tonos pues bastante intensos Hasta unos que son bien new Y se me antojó probar de estos dos Que este es como un marrón bien intenso, cálido Que okay, vamos a ponerlo por aquí Ok, sí, son como velvet, chicas Ya vi la fórmula Ya la vi Son de estos que mmm, ni son mate ni son líquido Ok son como más o menos cuando te lo pones en los labios se ven como o se sienten como afranelados por así decirlo ok y son no tan intensos no tan pigmentados sino más o menos algo así ok te dan colorcito pero no tanto y vamos a ver por este ok esto lo voy a poner por aquí a ver para que lo vean está 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 pigmentado ahí vamos con dos y por aquí tenemos los ultra glossy Ok, estos sí, supuestamente son labiales de brillito. Y estos son en su mayoría tonalidades nude marroncito. Ok, entonces se me antojó utilizar estos dos. Este, ok, sí, se ve bastante glossy, glossy, glossy. Sí, no tanto pigmento, son más que todo va más glossy que otra cosa. Y este rosita de acá, vamos a ponerlo por aquí chicas, miren. Ok, ahí están los colores, mate bien pigmentados, el azul me llama la atención muchísimo, muchísimo. Están los velvet y están los tonos glossy, ¿ok? 
hay bastante variedad, todos huelen como a toffee, todos, todos, todos y hay una gran variedad, así que muchísimas gracias a Colourpop esta vez mm. y ahora nos vamos con esta cajita que ya se abrió y vamos a ver lo que trae aquí chicas y más o menos ya me voy dando cuenta por el logo que se asoma son uno de mis productos favoritos también, muy económicos pero que no tienen nada que envidiarle a productos de alta gama Espérense, déjenme sacar esta bolsita que está bien protegido. Y vean nada más, son los productos de Jay-Z Cosmetics. ¡Chicas! Jay-Z yo lo vengo utilizando años por años. Las paletas son increíbles. Increíbles. O sea, las paletas. Mmm, también han tenido de pestañas. También han tenido de labiales. Y ahorita están lanzando estos nuevos productos. Vamos a comenzar. Este es el aplicador supuestamente para la base. Y miren qué bonito es. Súper redondito, denso, tipo kabuki, hermoso. Esto por cierto es de metal. Miren, con la marca aquí al costadito. Por otro lado también tenemos este que es un spoolie. Ok, este es un spoolie para las cejitas. Pero en esta parte de aquí viene como este espátula. O sea, como para que... Saben, te peines, pero a la vez te las aplastes por aquí la cejita, ¿no? Y tenemos por aquí este producto que es un acabado de porcelana. Es un polvo sellador. Ok, vamos a ver. Chicas, miren, trae su esponjita y todo. El tono que me gusta, por cierto. Qué bonito, chicas. Todo está sellado completamente, ¿ok? No lo voy a abrir aquí, pero para que ustedes más o menos puedan ver, y estos productos son súper buenos, créanme que estoy segurísima que esto va a funcionar de maravilla, y por aquí nos trae por primera vez Jessie Cosmetics su base de maquillaje, espero que haya atinado mi color ok, es así el producto miren qué bonito qué bonita presentación aquí dice Jessie Cosmetics, por adelante también el logo, obviamente de la Catrina de Jessie y yo creo que sí, ¿no? Sí es mi color, chicas. Yo creo que sí. Sí, vamos a ver un poquito por aquí. Ya no tengo brazo, creo que me tengo que limpiar. Vamos a aplicarle un poquito acá para ver. Ok, ahí saltó. Para ver más o menos. ¡Wow! Miren ustedes. Chicas. Se ve bien en el swatch. Vamos a probarlo después. Cómo es que pigmenta o cómo se ve y cómo se trabaja en la piel. O sea, en el rostro. Ok, pero bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Jay-Z Cosmetics, por tus productos nuevamente. Ok, y ahora nos vamos con la cajita más grande de este haul. Y vean, también es de Beauty Creation, chicas. Y les voy a enseñar antes completamente el folleto. Ok, aquí se supone que vienen varias cositas. Miren ustedes. Varias cositas en la parte de atrás. O sea, vienen más o menos cuánto está costando cada producto. Las bases están a 12 dólares. O sea, hay, hay muchas cositas aquí. ¿Ok? Hay muchas cositas. Pero les voy a mostrar antes de, de decirles precios y esas cosas. Miren, es bastante pesado. Una cajita rosadita hermosa que no la voy a desechar. Ustedes saben que a veces me gusta coleccionar cajitas para después decorar. Aunque ahorita está bastante sobrio. Pero a veces me gusta decorar de diferente manera, ¿no? Entonces, vamos a sacarle el protector. Y por aquí, ¿ok? ¡Ah, ¡Qué bonito! <ríe> Chicas, miren esto. Vean cuántos productos aquí tenemos. ¡Ah! Fíjense. <ríe> miren, cuántas bases de maquillaje. Seis bases de maquillaje completamente ay luego tenemos este de aquí que ay espérense está muy grande la caja luego tenemos este de aquí que me supongo que es un polvo o sea polvo compacto tenemos dos cuatro seis polvos compacto y luego estos de aquí espérense vamos a probar poco por poco por lo menos vamos a sacar una base para para ver ok ok vean chicas más o menos las bases son así de vidrio completamente con razón lo pesado que estaba esta cajita trae seis colores miren qué bonito que es y por cierto ya me borré aquí lo que tenía aunque las manchas de la de Huda Beauty miren todavía quedó ok vamos a ver esto a ver qué tal vean una pompita aquí de base y vamos, wow. chicas, vean eso, ¡Oh! qué pigmento de base, este es 
medio, dice que es una cobertura mediana y más o menos yo lo veo más que mediana, bastante, bastante cobertura. Me gusta que sinceramente se ve de muy buena calidad, tanto el producto como el envase. Okay. Y vienen seis, como les dije, vienen seis bases. Ok, voy a agarrar un polvo, chicas, aunque este PR está bien protegido. Está bien difícil para sacar las cosas. Eh, vamos a agarrar uno de estos y más o menos vienen así, ¿ok? Vienen seis de estos productos, sí, seis, seis, seis completamente. Y al abrirlo, ok, ok, mire, viene el espejito, viene con su aplicador... Que el aplicador no es una esponjita, es como si fuera la textura de una Beauty Blender. Que okay, es esa textura, chicas. Y miren qué bonito. Viene hasta el polvito con su protector y todo. A ver. ¡Wow! Miren esto, chicas. ¡Oh! Vean esa cobertura de ese polvo. No, definitivamente tenemos que hacer un video de todos estos productos. Pero todavía hay más, todavía hay más. Porque en la parte de abajo hay una esponjita. Miren, una esponjita. Por aquí, ¿qué tenemos, chicas? Por aquí tenemos un primer matificante que es como una barra. Chicas, tengo que probar esto sí o sí. Parece como si fuera... ¿Saben? Me hace acordar como un desodorante, ¿verdad? Pero es un primer. Nunca en mi vida he probado como un primer así en rolón. También tenemos un primer para los poros. Miren ustedes. ¡Ah! Déjenme ver esto. Déjenme ver esto, chicas. Ok. Un primer para los... Es... ¡Oh! Mire la densidad de este producto. Mate completamente, chicas. Y sí, dice mate... Sí, dice mate. Como que me aplico el producto y todo se vuelve mate. Ay, no, que... Chicas, tengo que probar estas cosas. Por aquí tengo un primer que es refrescante. Otro primer para una diferente piel. Ok, este más o menos es como una cremita. Sí, esto es como para una piel seca. La otra es como para una piel oleosa. Ay, huele bien rico esto. Y por último, no faltaba más el líquido fijador, que lo tengo que oler sí o sí. Ay, qué rico huele esto. No sé. Ay, me lo echaría así para salir después del baño. Está bien rico, huele fresquito, floral completamente. Coquetas, definitivamente parece mi cumpleaños con este regalo. Me gusta, me gusta. Y ustedes saben que hoy en día tengo una academia, entonces tengo que maquillar diferentes tipos de rostro. Y me agrada muchísimo que hoy en día tenga estas bases de diferentes tonos, los polvos también que son de diferentes tonos para emplearlos justamente en mis modelos. De verdad, muchísimas gracias Beauty Creation, pero estoy segurísima que ustedes desean un video de esto, así que lo voy a hacer. Tengo que probar esa base en mi piel, tengo que probar ese polvo, tengo que probar ese primer, chicas. Así que, pues no se diga más, comentenme la parte de abajo si ustedes quieren un video exclusivo. Ok, por aquí tengo esto, que no es una sorpresa para mí, no me voy a... Eh, asombrar porque ya me asombré de haberlo visto antes chicas y porque este PR me lo dieron personalmente ok hasta usado ya está coquetonas son pestañitas son siete pestañitas postizas ya que no saben de quién esta es la colección de Zambrano por Art Eyelashes chicas miren ustedes y como yo les digo ya lo he probado chicas por ejemplo miren esta Ok, les tengo que decir que no son las arañas que me están viendo en este momento, son bastante, bastante delicadas. Podrían ser para looks más sutiles, más clásicos, incluso también para sociales, pero sí son hermosas. Esta es una de las pestañitas que yo utilicé para uno de mis videos pasados en donde me hice el look de Carol G. Y créanme que por más eh, que se ven así súper livianitas, son bien cómodas, son bien bonitas y se ve hermosísimas en el ojo. Y como les digo, son varias, por ejemplo ejemplo aquí tengo unas que no he probado miren que están bien hermosas luego estas sí estas son como más dramáticas ok se llama avila esta se llama los andes esta por ejemplo es adicora esta de aquí se llama los roques y esta de aquí se llama humble vean Así que definitivamente se los quería estar compartiendo, son pestañas muy muy hermosas, así que gracias a mi amiguita Mariana Zambrano que hace unas buenas semanas atrás 
o un mes o dos meses, chicas. Me junté con ella y también con mi amigo Martín Catalón, en donde cenamos riquísimo, riquísimo. Y en esa noche ella me regaló sus pestañitas. Así que, nada, muchísimas gracias a Mariana. Definitivamente se los tenía que, se los tenía que mencionar, chicas. Se los tenía que compartir. Vamos ahora con este paquetito. Y ya ustedes saben que es Wishful, a la segunda marca de Huda Beauty. Y esos neceseres son bastante prácticos. Ya tengo como tres de estos porque siempre eh, los productos que son para el cuidado de la piel siempre, siempre los mandan en este tipo de neceseres de plástico, ¿ok? Y aquí nos viene Huda Beauty sin nada de maquillaje y qué envidia, chicas, porque se ve bien bonita. <ríe> sin maquillaje se ve bien bonita. Y estos son... A ver, a ver, déjenme ver por aquí. Ok, vamos por pasos. Nos trae esta vinchita, ok, para ponérsela, ya saben, aquí, para hacerse el skincare o lavarse la carita, ok. Luego nos trae este aquí que es como tipo toallitas. Ya me ha venido antes este producto, tipo toallitas, ¿ok? Luego este que es un producto que yo recomiendo muchísimo. Chicas, créanme que es uno de los productos que más yo he utilizado de Huda Beauty. Y que es su esfoliante. Este huele a piña. Huele a piña, o sea... Es una sensación y no lo abro porque de verdad me da, me da pena abrirlo porque ya tengo como dos abiertos y que siempre los ando utilizando. Es muy bueno. La piel te queda suave. Uy, no, 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 no. La piel te queda suavecita, oliendo súper, súper rico. Créame que es un producto de muy buena calidad. Muy buena. La que lo tiene, de verdad... Lo sabrá y la que no tiene se lo recomiendo. Pero ha lanzado otro producto que es este de aquí, ¿ok? El que viene aquí en el neceser. Y supuestamente esto, ok, esta es la versión pequeña y esta es la versión grande. Chicas, y yo no les voy a mentir, todo está en inglés, pero aquí puse mi traductor. Ahí está la foto del producto. Y esto de aquí es la verdad una maravilla y lo voy a estar experimentando con ustedes después dice que es una eh, es como un jabón chicas que es una limpieza profunda pero también te quita el maquillaje o sea imagínense jabón que también te quita el maquillaje pero también te destapa completamente todos los poros que están obstruidos por ejemplo por maquillaje o ya saben por la contaminación después aclara tu piel purifica la piel en o sea simplemente lo utilizas una vez y dice que te va a aclarar la piel será cierto esto ¿Será cierto, chicas? No lo sé. A ver, dice tiene ácido glucónico, extracto de mousse, no sé. ¿Será que funciona realmente? Me he quedado así como que... Porque yo he probado varios productos, varios productos, pero de verdad, o sea, como que unos han funcionado y otros que no, pero han sido productos asiáticos. Pero ahora a ver este producto, pues no sé qué tanto funcione. ¿Lo probamos? ¿Ustedes creen que lo probemos? No sé, tal vez me pueda quitar este maquillaje ahora mismo. Sí. Y aquí viene la versión más pequeñita. Lo tenemos que probar junto con este esfoliante. Así que vamos a poner la prueba después, chicas. Todavía no les puedo decir si esto realmente funciona o no funciona, pero me he quedado así como que mmm, si funciona pues sería una maravilla, ¿no? <ríe> Gracias, Huda Beauty. Ahora nos vamos otra vez con una cajita que es de... Vamos a abrirlo. Ok, 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 ok. Sí, sí, chicas. Esta de aquí es de... de Bebela. Miren, o sea, dentro de esa cajita había otra cajita. Ok, este es de Bebela y vamos a ver qué es. Ok, ok, es un solo producto. Es un solo producto en muchas cajas. <ríe> es un solo producto en muchas cajas, pero eh, supuestamente este producto es para laminar la ceja. O sea, para hacerte las cejas orgánicas, así como la chica lo tiene ahorita. Así como de repente yo me las hice antes de grabar este videito. Ok, y simplemente viene así, como una máscara de pestaña. Ok, miren, miren ustedes. Parece una gomita, ¿verdad? Ok. No huele a nada, pero déjenme poner un poquito por aquí para ver la consistencia. Wow, chicas, parece un pegamento, de verdad. Parece un pegamento. Miren, ¿ven eso? Espero que sí lo puedan ver. Parece un pegamento, chicas. Así que si esto realmente funciona, 
sería una maravilla porque casi casi mi gel se está acabando por completo pero es de la marca B Vela ok, así como pues lo ven, por aquí está el folleto y sí, pues cuesta 7 dólares, la verdad está bastante económico y dusa. dura 12 horas chicas 12 horas tendríamos que probarlo para saber si realmente es bueno, verdad, pero ante todo muchísimas gracias Bebela por tus productos voy a probar, aunque okay, miren chicas Vean esto. Miren. Yo creo que sí. Debe funcionar. Vamos a ponerlo a prueba después. Y por aquí tenemos nuestra última cajita. Y creo que una de las más grandes también. Y nos la manda Beauty Creation nuevamente. Esta vez están bastante regalones. Bastante generosos. Así que miren. Vamos a ver. Esta es Nude X. Ok. Este creo que es como la misma marca. O la misma colección. De los... Sí, claro Esto va como que de la mano con la colección de las sombras Que vimos hace un ratito Y vamos a ver Son Blitz Collection, ¿ok? Vamos a abrirlo, ok Ok Por aquí dice Miren, chicas Vean mm. Vean esto O sea, esta es una exageración de labial Miren cuántos labiales tenemos por aquí. No, me muero, me muero. Yo no voy a tener tanta boca en esta vida para maquillarme con todos estos. Y por arriba, delineadores. Vean. Miren qué hermosa está esta presentación. No, yo no lo voy a sacar de su cajita definitivamente. Aquí se queda. Aquí se queda, coqueta. Vean, viene, vamos a contarlo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 labiales. Y también 18 delineadores. Vamos a sacar 3 de estos para ver, ¿ok? Antes de sacarlos les tengo que decir que vienen de diferentes colores. O sea, todos son nude completamente, todos, todos nude, pero por ejemplo, ay, no sé por dónde me vean, creo que ya esto me saca del encuadre, miren, viene de los colores más claritos hasta eh, como rosaditos, hasta marroncitos, mm, pero todos son súper mate, 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 y eso me agrada porque a mí me gustan los mate, mate. Vamos a abrir este, más o menos viene así el labial, transparente también, igual que la paleta, yo creo que vamos a estar haciendo un video de la paleta con este producto también. O sea, ya saben, para hacer match ¿Ok? Y, oh, miren Qué bonito, siempre el corazoncito aquí de Beauty Creation Miren, se ve bien hermoso Y vamos a ponerlo aquí ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí Ok, si son mate, 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 mate Quiero olerlos mm, Huele muy rico Miren Lo que es malo es que se, se, se borra, ¿saben? El corazoncito ahí y supuestamente este es su delineador, el que hace match con el, con el labial, ¿ok? Así que, miren, sí, igualmente, el mismo color, un poquitín, un pelín nada más, más oscurito, pero casi el mismo color. Ok, a ver, nos vamos con este, y como les dije, todos son nude, pero diferentes tonalidades. Y lo voy a poner por aquí, chicas, ¿ok? Uy, oh, para que ustedes puedan ver, aquí... Miren, es como más oscurito. Chicas, me acabo de dar cuenta que no solamente vienen los 18 colores de labiales. Y vean, aquí hay un delineador. Y saben que al sacar el delineador, que por cierto, pigmenta como los dioses, me estoy dando cuenta porque hice malos cálculos y me estoy dando cuenta que esto no solamente viene la misma cantidad de delineadores con labiales, sino viene más. Los delineadores son 24 y los labiales son 16. Vamos a probar uh, a ver otro, por ejemplo, este de aquí. ¡Uy! Uh, lo dañé, chicas, al sacarlo. Ok, pero este es un poquito más oscurito, ¿ok? Ay, oh, no importa. Este es más oscurito, miren. Y este es un delineador también oscurito, aunque hay otro oscuro también. Y lo voy a poner por aquí. Miren qué bonito es. Miren. 
desliza como mantequilla completamente igual que el labial pero ambos productos se ven completamente mate y aquí me la pasaría todo el día probando todos estos labiales que son demasiados pero ya más o menos ustedes vieron cómo es, cómo pigmenta, trae muchísimos chicas así que próximamente video tutorial completamente en el rostro de no solamente las paletas sino también los delineadores y labiales y bueno mis coquetas ese fue el haul de este mes mis amores pues ya saben chicas ya saben Siempre tengo que estar esperando para que se junten las cajitas. Y ahora que las recibo aquí gracias a Cherry Leaks, pues la verdad me encanta porque de esa manera tengo más material. Incluso hay varios videitos que van a salir de estos productos que obviamente lo tenemos que estar experimentando, probando mucho más a fondo para ver si realmente funcionan, ¿ok? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por verme. Ya saben que este video se hace con la intención de compartir con ustedes, de que de repente, no sé, podamos compartir si el producto es bueno, si no es bueno, los colores de repente se les antojó por ahí comprar alguna que otra cosita que ustedes han visto en este video pero tal vez es mejor mirar este haul para saber si realmente te gusta y lo puedas comprar, ¿ok? Yo desde aquí les mando un beso totote donde quiera que se encuentre y nos vemos en el siguiente video y recuerden que hay video casi todos los días en este canal, ¿ok? Bye, bye chicas